హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆరోగ్య మస్తు తెలుగు వీడియోస్కి స్వాగతం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్న డిష్ రా బనానా పరోటా అరటికాయతో పరోటా ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎలా తయారు చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం లెట్ స్టార్ట్ ఎయిట్ ఫస్ట్ మనము పిండి ఎలా కలుపుకోవాలో చూద్దాం ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి దాంట్లో కొంచెం ఒక టేబుల్ స్పూను రెండు టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి పరాటాస్ కానీ చపాతీలు కానీ బాగా వస్తాయి ఇప్పుడు సరిపడినంత వాటర్ వేసేసుకొని చపాతీ పిండిలాగా కలుపుకోవాలి ఇట్లా చూపించిన విధంగా పిండినంతా మెత్తగా కలుపుకోవాలి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం కూర ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అరటికాయలు తీసుకున్నాను నేను ఒక మూడు అరటికాయలు తీసుకున్నాను పచ్చి అరటికాయలు ఇవి ఇట్లా మీడియం సైజులో మనం ఒక్కొక్క అరటి పండిని నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇట్లా కట్ చేసుకొని ఒక పాన్ తీసేసుకొని దాంట్లో మనము ఈ కట్ చేసుకున్న అరటికాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి వేసేసుకొని ఒక కప్పు అంతా వాటర్ వేసేసుకోవాలి కప్పు ఉన్నర అట్లా వాటర్ వేసుకొని తర్వాత దాంట్లో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక టే ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాకా తర్వాత రా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసి ఉడకపెట్టుకోవాలి అప్పుడే మనకి కూర రుచిగా వస్తుంది ఎప్పుడైనా దుంప కూరలు కానీ అట్లా ఉప్పు వేసుకొని మనం ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఫోర్ విజిల్స్ దాకా మూత పెట్టుకొని ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉడికించుకోవాలి ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత వీటిని మనం ఒక స్ట్రైనర్లో స్ట్రైన్ చేసుకోవాలి వాటర్ ఏమీ లేకుండా స్ట్రైన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి అవి చల్లబడిన తర్వాత ఒక ఎంటీ బౌల్ తీసుకొని ఈ అరటికాయ ముక్కలు తొక్కు ఒలిసేసుకోవాలి ఫోర్ విజిల్స్ కానీ లేకపోతే త్రీ విజిల్స్ కానీ రానిచ్చుకున్నాం అనుకోండి కొద్దిగా బాగా స్మాష్ అయ్యేదాకా ఉడికించుకోవాలి అప్పుడు మనకి పరాటాలో పెట్టుకొని మనం రోల్ చేసుకోవడానికి మెత్తగా బాగుంటుంది అనమాట అదే కొద్దిగా గట్టిగా ఉంటే మనకి మొక్కలు రుద్దుకోవడానికి రాదు కాబట్టి మనం కొద్దిగా మెత్తగానే ఉడికించుకోవాలి చూసారు కదా ఇట్లా స్మాష్ అయ్యేదాకా మనం స్మాష్ చేసుకోవాలి అందుకని ఫోర్ కానీ త్రీ కానీ విజిల్స్ రాణించుకుంటే బాగా మెత్తగా ఉడుకుతాయి అవి పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత అట్లా స్మాష్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక బాండీ తీసుకొని దాంట్లో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి దాంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉర్దాడాలు ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి గోల్డెన్ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఎండు మిరపకాయ కూడా వేసుకోవాలి ఇవన్నీ బాగా గోల్డెన్ బ్రౌనిష్ వచ్చేదాకా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ఒక రెండు లేదా మూడు ఘాటుగా తినేవాళ్ళైతే ఒక నాలుగు దాకా వేసుకోవచ్చు ఒక ఉల్లిపాయ ఇట్లా సన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఇవన్నీ గోల్డెన్ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి మాడిపోకుండా ఉండటం కోసము ముందే సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడు బాగా ఫ్రై అవుతాయి తొందరగా మగ్గిపోతాయి ఇది కూర కారం అండి వెల్లుల్లి కారము జీలకర్ర సాల్ట్ వేసి కారం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఆ కారాన్ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత ముందుగా మనము ఉడికించుకున్న అరటికాయ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్నాయి అవి కూడా దీంట్లో వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి మొత్తం కలిసేదాకా బాగా కలిపి ఇట్లా మనకి 
కూర ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న చపాతీ పిండి ఉంది కదా ఆ చపాతి పిండి తీసుకొని మనం ఈక్వల్గా పీసెస్ని కట్ చేసుకోవాలి రౌండ్ బాల్స్ లాగా ఇట్లా రౌండ్గా బాల్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇవి కొద్దిగా మందంగానే ఉంటాయి పరాటాస్ కాబట్టి స్టప్ చేస్తున్నాం కదా అందుకని ఇట్లా మనము ఒక కింద కానీ ఒక చపాతీ చేసుకునే పీట కానీ ఉంటుంది అది తీసుకొని దాంట్లో ఇట్లా పిండి వేసేసి దాని మీద ఇట్లా చపాతీ పె పిండి పెట్టేసి రోల్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా మందంగా ఉండేదాకా రోల్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనము ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కర్రీని తీసుకొని మీకు సరిపడినంత కర్రీ పెట్టుకోవాలి ఇట్లా బాల్లాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఈ కర్రీని ఈ చపాతీల్లోకి ఇట్లా రోల్ చేసుకున్న దాంట్లో ఇట్లా పెట్టుకోవాలి తర్వాత దీన్ని మనం సీలింగ్ వేసుకోవాలి నేను చూపించిన విధంగా సీలింగ్ చేసుకోండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కర్రీ అనేది బయటికి రాకుండా సీలింగ్ అయిపోతుంది ఇట్లా సీల్ చేసేసుకొని ప్రెస్ చేసుకోవాలి అట్లా మనకి కూర అనేది బయటకు రాకుండా ఉంటుంది తర్వాత కొంచెం పొడి పిండి వేసుకొని రోల్ చేసుకోవాలి చిన్నగా ఒత్తుకోవాలి లోపల కూర ఉంది కాబట్టి మనకి క్రాక్సెస్ రాకుండా ఉంటాయి అన్నమాట క్రాక్ రాకుండా ఉంటుంది అందుకని మనము చిన్నగా ప్రెస్ చేసుకుంటా రోల్ చేసుకోవాలి ఇలా రోల్ చేసుకొని అన్నీ ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తరువాత ఒక పెండం తీసుకొని అది హీట్ అయిన తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పరాటాసు ఒక్కొక్కటి ఇలా కాల్చుకోవాలి ఫస్ట్ టూ టూ సైడ్స్ ప్లెయిన్గానే కాల్చుకోవాలి తర్వాత బటర్ కానీ ఆయిల్ కానీ వేసుకొని కాల్చుకుంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి ఈ బటర్ అయితే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి ఇట్లా టూ సైడ్స్ ఫస్ట్ రోస్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత కొంచెం బటర్ తీసుకొని ఇట్లా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి రోటీ మీద బటర్ వేసుకుంటే పరాటాసు చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి ఇట్లా టూ సైడ్స్ బటర్ వేసేసుకోవాలి రెండో వైపు కూడా ఇట్లా బటర్ వేసుకొని టర్న్ చేసుకుంటా స్లో ఫ్లేమ్లోనే ఈ పరాటాసు కాల్చుకోవాలి ఇట్లా రోస్ట్గా కాల్చుకొని మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి సర్వింగ్ చేసుకోవటమే మనకి ఇంట్లో ఏం కూరలు లేనప్పుడు ఇట్లా చేసుకొని తింటే చాలా టేస్ట్గా ఉండిద్దండి ఏమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా తక్కువే ఉన్నాయి చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఇట్లా రెండో చపాతి కూడా రెండో రో పరాటా కూడా కాల్ చేసుకుంటున్నాను ఇట్లా అన్నీ కాల్చుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పెరుగుతో తింటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి లేదా అట్లానే తినేయచ్చు చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి రా బనానా పరాటాస్ రెడీ అయిపోయినాయి మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్